সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের দেখাবো আমরা কি করে একটি প্লাম্বিং কোম্পানির জন্য লোগো বানাতে পারি তো তার আগে যারা আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এসেছেন বা যারা নতুন ডিজাইন শিখতে চান তাদের ক্ষেত্রে বলছি আপনারা আমার প্রথম যে টিউটোরিয়ালটা এখান থেকে শুরু করতে পারেন এখান থেকে মোটামুটি পাঁচটা টিউটোরিয়াল এখানে দেখানো হয়েছে যেগুলো একেবারে বেসিক লেভেলের কি করে আপনি টাইপোগ্রাফি দিয়ে শুরু করতে পারেন কি করে লোগো সাজাবেন সেট করবেন এবং কি করে স্যাম্বল ব্যবহার করবেন টেক্সট স্যাম্বল তারপরে এই ভিডিওতে দেখানো হয়েছে কি করে আমরা পিএইচডি ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের লোগোগুলো বসাতে পারি এবং তার পরবর্তী টিউটোরিয়াল কি করে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারি ফিলান্সার ডট কমে এবং এটাতে দেখানো হয়েছে আমরা কি করে আপলোড করব কি করে কন্টেন্টসগুলো ব্রাউজ করব এটাতে দেখানো হয়েছে তো আমি যেটা মনে করি যে আপনারা এই পাঁচটা টিউটোরিয়াল যদি পারেন এই পাঁচটা টিউটোরিয়াল যদি কমপ্লিট করতে পারেন তাহলে আপনারা অবশ্যই ফিলান্সার ডট কমে অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন এবং কাজ শুরু করেন কারণ আমি বেটার মনে করি যে ফিলান্সার ডট কম দিয়ে শুরু করা এবং কোনো সাইডের সাথে লেগে থেকে কাজ শিখা তো যা হোক আমি ইলাস্টেটরে চলে গেলাম আপনারা এখানে একটা লোগো দেখতে পাচ্ছেন টাইপোগ্রাফি লোগো এর আগে আমি এটা বানাইছি যারা আপনারা এটা বানাতে জানেন না তারা আমার এই টিউটোরিয়াল দেখে নিতে পারেন এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে আমরা সেটা বানাতে পারি তো মূলত এটাকেই আমরা দেখব যে কি করে এটাকে আমরা একটা প্লাম্বিং কোম্পানির লোগো হিসাবে রূপ দিতে পারি আমি এটা কপি করে নিচ্ছি দেন আমি এই আর্টবোর্ডে আসছি কন্ট্রোল ভি করলাম তো এই লোগোটা নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানিকে মিন করে না যে কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি এমনকি প্লাম্বিং কোম্পানির ক্ষেত্রেও এটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তবে বলা যাবে না নির্দিষ্টভাবে যে হ্যাঁ এই এটা দেখে বলা যাবে না যে এটা উমুক কোম্পানির জন্য বানানো হয়েছে তবে এখানে এমন কিছু সাইন ব্যবহার করব যে সাইনের মধ্যে মাধ্যমে বা যে স্যাম্বলের মাধ্যমে আমরা তখন নিশ্চিতভাবে বুঝে নেব যে হ্যাঁ এটা প্লাম্বিং কোম্পানির জন্যই লোগোটা বানানো হয়েছে তো যা হোক আমরা সেটাই দেখব কীভাবে করতে পারি তো আমি যেটা মনে করছি সেটা হচ্ছে আমি এর সঙ্গে একটা ওয়াটার ড্রপ যদি যুক্ত করতে পারি তাহলেই সেটা অনেকটা প্লাম্বিং কোম্পানির মতো লোগোটা হয়ে যায় তো চলেন আমরা কাজ শুরু করছি ওয়াটার ড্রপ তৈরি করার জন্য আমরা টুল বার থেকে ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে শেপ এবং অল্টার ধরে র্যান্ডমলি ড্র করলাম ঠিক এইভাবে এরপর আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করে আমি ঠিক এর উপরে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটা সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি কিছুটা উপরে উঠাই নিলাম ঠিক এইভাবে এরপরে ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে থাকা অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরব অল্টার চেপে ধরলে এখানে দেখেন ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলের নিচে একটা টুল রয়েছে গ্রুপ সিলেকশান টুল তো ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে থাকা অবস্থায় আপনি যদি অল্টার চেপে ধরেন তাহলে গ্রুপ সিলেকশান টুল সিলেক্ট হয়ে যায় তাতে আমাদের এই হ্যান্ডেলটা বাঁকাতে সুবিধা হয় আমি এটা বাঁকা করে নিলাম এরপরে আর আমার অল্টার চেপে ধরে থাকার দরকার নাই এখন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটা করতে পারবো এই এরপরে আমরা দেখে নিবো যে আসলে কত বড় বা কত ছোট ওয়াটার ড্রপ আমরা করতে চাই এবং হ্যান্ডেলগুলো দিয়ে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব যে আসলে শেপটা কেমন হবে আমি এটা একটু উপরে উঠাই নিচ্ছি আর আমরা যখন এ ধরনের ওয়াটার ড্রপ বা দুই সাইড একই হবে এ ধরনের কোনো শেপ যখন আমরা তৈরি করব তখন অবশ্যই এক সাইডটা করে নেব দুই সাইড করার দরকার নাই কারণ এ সাইড যখন করব এবং এ সাইড যখন হ্যান্ডেল ধরে আমি টানাটানি করব তখন দুই সাইড একই মতো দেখাবে না কাজে আমাদের কাজ হবে একটা সাইড শুধুমাত্র ফিনিশিং করা যখন মনে হবে যে এটা হানড্রেড পারসেন্ট ফিনিশিং হয়ে গেছে তখন আমরা এখান থেকে রেকটাইন টুলটা সিলেক্ট করে ঠিক যখন মাছ বরাবর স্ন্যাপ করবে আমি এইভাবে ড্রাক করছি করার পরে আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং দুইটা সিলেক্ট করে পাথ ফ্যান্ডার অপশনে সে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম ঠিক এইভাবে এরপর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা টুল বার থেকে যে রোটেড টুলের এখানেই একটা রিফ্লেক্ট টুল আছে আমরা এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে এই পাথের উপরে ক্লিক করলাম এবং এখানে ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমরা এখানে কপি করব তাতে এই হবে এরপর আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং দুটাই সিলেক্ট করে পাথফানের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তাতে এই দাঁড়ালো এরপর এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত আমি এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি ডিফল্টভাবে এখানে দশ থাকে আমি এখানে মাইনাস ভ্যালু করব। 
আমি মাইনাস সেভেন ফিটি করলাম দেন ওকে করলাম বোঝার জন্য আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি বা সাদা কালারও দিয়ে দিতে পারি এই এরপরে আবার আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ এবং আবার প্রিভিউ করে নিলাম এবং মাইনাস ভ্যালুটা কিছুটা কমাই দিচ্ছি আমি ফাইভ রাখছি দেন ওকে করলাম এবং এটাতে একটু ভিন্ন কালার দিচ্ছি এরপর ভিতরে যে সাইন কালার যে ওয়াটার ড্রপটা আছে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরলাম এবং উপরে উপর দিকে ধরে আমি টেনে নিলাম ঠিক এইভাবে এটা চোখের মাপই করতে হবে তাতে এই দাঁড়ালো এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে নিচে যে সাদা ওয়াটার ড্রপটা আছে এটা সিলেক্ট করছি এবং পাথফাইনার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে আমাদের ডিজাইনটা এই দাঁড়ালো এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে গ্রুপ হয়ে গেল এখন এই অটার ড্রপটা আমরা এটার সঙ্গে কীভাবে সেট করতে পারি সেটাই দেখব তো আমি মনে করছি যে অটার ড্রপটা আমি এখানে সেট করব ঠিক এসের এই জায়গাতে যাতে এখানে মনে হবে যে এখান থেকে পানিটা পড়ছে আর কি তবে এর আগে আমরা এমনও করতে পারি যে এখানে পাইপটাকে আরও বেশি ফোকাস করার জন্য আমরা এখানে যদি একটা শেপ ব্যবহার করি আমি ঠিক এ বরাবর ড্র করলাম করার পরে আমি এই কালারটা আই ড্রপার দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি দেন সিলেশার টুরে গেলাম এবং অল্টার চেপে ধরে দুই দিকে আমি সমানভাবে বাড়াই নিলাম এরপর ডাইরেক্ট সিলেশন টুলে গেলাম এবং এই পয়েন্টগুলো ধরে রাউন্ডেড করে ফেললাম এখন এটা আমরা পাইপ রূপে আরও বেশি পরিমাণ বুঝতে পারছি আর কি তো এমনভাবে হতে পারে এরপর আমি এটা আমরা জায়গা মতো বসাবো বসানোর পরে দেখে নিব যে কত ছোট বা কত বড় করতে চাই আর একটু ছোট করি যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে এইভাবে রেখে দিতে পারি এখন আমি ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত এখানে প্রিভিউ করে নিচ্ছি এবং এটাকে আমরা প্লাস ভ্যালুতে নিয়ে যাব এ পরিমাণ হলে হবে আমি সিক্স পিটি রাখছি দেন ওকে করলাম এবং এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ চেপে ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে আমাদের এমন দেখাবে এরপর আমরা চাইলে এখানে ট্যাপের মতো করে দিতে পারি আর সেটা করতে গেলে আমি এখান থেকে রেকটাঙ্গেল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি এইভাবে ড্র করলাম এখানে এটা চোখের মাপে করছি এটা আর টু বাড়ায়নি এরপর উপরের দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমি রাউন্ডেড করে ফেলছি ঠিক এইভাবে এরপর আমি লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক মাছ বরাবর এই সেন্টার থেকে আমি উপরে শিপ ধরে ড্র করছি যাতে আমার রেখাটা সোজা হয় এবং এখানে আমি কত মটা করতে চাই আমি এইট পিটি রাখলাম এরপর আবার আমি লাইন সিগমেন্ট টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং ঠিক অ্যাঙ্কর পয়েন্টে কার্সারটা রেখে আমি কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে ডান দিকে টানছি যাতে দুদিকে সমান হয়ে বের হয় এরপর জুম আউট এবং জুম ইন করে আমি আসলে দেখে নিচ্ছি যে কতটা পারফেক্ট হয়েছে যদি মনে হয় ঠিক আছে তাহলে এই দুটো সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম ওকে দেন আইডোপার টুল দিয়ে আমি এই কালারটা পিক করলাম এখানে যদি মনে হয় যে সব কিছু ঠিক আছে তাহলে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে সরি এক্ষেত্রে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট সিলেক্ট করলাম দেন সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তাতেই দাঁড়ালো মনে হচ্ছে এটা বেশি লম্বা হয়ে গেছে আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে ডাউন অ্যারো দিয়ে আমি কিছুটা নিচে নামাই নিলাম তাতেই হলো আমরা এগুলো অবশ্য রাউন্ডেড করে দিতে পারি আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে দুদিকে সিলেক্ট করলাম শিপ চেপে ধরে দেন আমি এই পয়েন্ট ধরে কিছুটা রাউন্ডেড করে নিলাম তো বন্ধুরা দেখলেন সরি আমরা এটা ইউনাইট করে নিই আমরা এই দুটা সিলেক্ট করে ইউনাইট করে দিলাম এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি প্রেস করলাম তাতে সবগুলো গ্রুপ হয়ে গেল 
তো বন্ধুরা দেখলেন যে একটা লোগোকে আমরা কি করে প্লাম্বিং কোম্পানির রূপ দিলাম তো আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমরা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম